நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில மகா பெரியவர் வாயிலாக நாம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இன்றைக்கு மனித வாழ்க்கை என்பது ஒலி ஒளி என்று இரண்டால் ஆனது கண்களால் பார்க்கிறோம் ஒளி வாயால் பேசுகிறோம் ஒலி இந்த இரண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் வாழ்க்கை இல்லை எந்த உயிர்களுக்குமே வாழ்க்கை இல்லை ஒரு தாவரத்திற்கு கூட ஒளி தேவைப்படுகிறது ஒளி இல்லை சூரிய ஒளி படவில்லை என்று சொன்னால் எந்த தாவரமும் வளருவதில்லை தாவரம் சப்தமிடுவதில்லை அதற்கு மொழி தேவையில்லை ஒலி தேவையில்லை ஆனால் ஒளி அதற்கு தேவை அதே சமயம் காற்றில் அசைந்து ஆடும் பொழுது அவைகளிடம் இருந்து கூட ஒரு வகை ஒலி எழும்புகிறது மரம் அசையும் பொழுது ஒரு வித சப்தம் பனை மரம் அசையும் பொழுது ஒரு வித சப்தம் ஆக இந்த இயங்குகின்ற உயிரோடு அசைகின்ற உயிரோடு இரண்டு விஷயங்கள் கலந்திருக்கிறது அது ஒலி ஒளி இதில் பெருமளவு ஒலியும் ஒளியும் ஆதிக்கம் செலுத்துவது மனித வாழ்க்கையில் நாம் மொழியாலே தான் பேசி நம்முடைய உணர்வுகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் இந்த மொழியிலும் மேலான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதற்கு மந்திரம் என்று பெயர் என்ன மந்திரம் போட்டான்னு தெரியல அப்படி மயங்கிட்டாங்க என்று சிலர் சொல்ல கேட்டிருக்கிறோம் சாதாரண சொல்லை விட பல மடங்கு சக்தி படைத்ததை மந்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த மந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுதே ஒரு கவர்ச்சி அல்லது பயம் ஒரு சகஜத்தன்மை போய் அதன் மேல் வந்து ஒரு ஒன்று பயம் ஏற்படுகிறது இல்லை என்று சொன்னால் மிகுந்த மரியாதை ஏற்படுகிறது ஒரு மந்திரவாதி அவன் மந்திரம் போட்டு விடுவான் அப்படின்னா அவன் அவனிடம் நமக்கு பயம் வருகிறது அதுவே ஒரு முனிவர் ஒரு ரிஷி அவர் நமக்கு மந்திரம் சொல்லுகிறார் என்றும் பொழுது நமக்கு பெரிய மரியாதையும் சந்தோஷமும் ஏற்படுகிறது சகஜமாக வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்ற சொற்களை விஞ்சி நிற்கின்ற சொற்களைத்தான் நாம் மந்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த மந்திர சொற்களை நாம் வாழ்க்கையில் வேறு எதன் பொருட்டும் பயன்படுத்துவது கிடையாது எத்தனையோ சொற்கள் நாம் பேசுவதற்கு நிறைய சொற்கள் நம் மொழியில் இருக்கின்றன அவைகளை பயன்படுத்தித்தான் பேசுகிறோம் நன்றாக கவனித்தால் ஒரு உண்மை தெரியும் மந்திரத்தை நாம் மந்திர சொற்களை பெரும்பாலும் எதன் பொருட்டும் பயன்படுத்துவது கிடையாது என்றால் அவை துதி செய்வதற்காக போற்றுவதற்காக மட்டுமே உள்ளது இந்த மந்திரங்களை பற்றித்தான் பெரியவர் அவர்கள் ரொம்ப நாம் வியக்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் இந்த உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் இந்த உலகத்தை ஒரு பேர் அறிவு தோற்றுவித்தது அந்த அறிவுதான் ஒலி ஒளி இரண்டையும் தோற்றுவித்தது இதில் முதலில் தோன்றியது நாம் கண்ணால் பார்க்கின்ற இந்த ஒளி பிரபஞ்சம் அல்ல முதலில் தோன்றியது சப்த பிரபஞ்சம் அதாவது ஒலி தான் முதல்ல தோன்றியதான் அதற்கு பிறகுதான் ஒளி தோன்றியது அப்படிங்கிறார் அதிலும் ஆகாயத்தில் நாம் அண்ணாந்து பார்க்கின்ற வெற்றிடமான ஆகாயத்தில் எல்லா சப்தங்களும் இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் கேட்கிற சப்தங்கள் இருக்கிறது இவைகள் அவ்வளவும் ஆகாயத்தில் நிரம்பி கிடக்கிறது இந்த சப்தமே இது மனிதன் உடலுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஆகாசம் இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாசத்திற்கு ஹிருதயாகாசம் என்று பெயர் இப்ப நம்மளுடைய வாய்க்குள்ளேயே பஞ்சபூதங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் நம்முடைய வாயில் எச்சில் இருக்கிறது அது நீர் நம்முடைய வாயில் உஷ்ணம் இருக்கிறது தெர்மாமீட்டர் வைத்து பார்க்கிறோம் அது அக்னி நம்முடைய வாயில் நாக்கு இருக்கிறது அது ஒரு நிலம் பூமி மேல் பல் வரிசைக்கும் கீழ்பல் வரிசைக்கும் இடையிலே நாக்குக்கு மேலே ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது அதுதான் ஆகாசம் 
இப்படி அந்த பஞ்சபூத வடிவமாக நம்முடைய வாய் இருக்கிறது அது இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் இந்த பஞ்சபூதத்தால் பஞ்சபூதத்தால் விளைந்ததை உண்கிறோம் இந்த பஞ்சபூதத்தால் நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒலியை எழுப்பி பேசுகிறோம் நம்முடைய உடம்பில் நம்முடைய வாய்ப்பாகத்திற்கு அப்படி ஒரு தனித்த தன்மை இதை நாம் எந்த அளவிற்கு யோசித்து பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு தெரியாது இந்த மந்திரங்களை நாம் தோற்றுவிக்கவில்லை இந்த மந்திரங்கள் இறைவனுடைய மூச்சு காற்று இந்த மந்திரங்கள் வேத வடிவத்தில் இருக்கிறது இந்த மந்திரங்கள் நமக்கு எப்படி தெரிய வந்தது முனிவர்கள் ரிஷிகள் மூலமாக நமக்கு தெரிய வந்தது என்றால் அவர்கள் சிந்தித்து அவர்கள் எழுதினார்களா ஓலையில் எழுதி அவர்கள் கொடுத்துவிட்டு போனதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அவர்கள் தங்களுடைய புலன்களை அடக்கி தவம் செய்து பேரமைதிக்கு தங்கள் மனதை கொண்டு சென்றார்கள் அப்படி பேரமைதிக்கு மனதை கொண்டு செல்லும் பொழுது ஆகாசத்தில் அடங்கி கிடக்கின்ற இறைவனுடைய மூச்சு சப்தமான வேதத்தை அவர்கள் கேட்க நேர்ந்தது தங்கள் காதில் விழுந்ததை அவர்கள் உடனே எழுதி குறிப்பு வைத்துக் கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு அதை இந்த சமூகத்திற்கு மனித சமூகத்திற்கு அவர்கள் தந்தார்கள் ஆக எந்த ஒரு மந்திரமும் எந்த ஒரு ரிஷியாலும் எழுதப்படவில்லை அவர் தன் எண்ணத்திலே இருந்து எடுக்கவில்லை மந்திரங்கள் இறைவனுடைய மூச்சு காற்று அது விண்ணிலே இருக்கிறது அதை தங்கள் யோக சக்தியினாலே உணர்ந்து தெளிந்து அவர்கள் நமக்கு தந்தார்கள் அதனால தான் ரிஷிகள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு மந்திர திரஷ்டா என்று பெயர் அதாவது மந்திரத்தை நம நம் பொருட்டு கண்டுபிடித்தவர்கள் அப்படின்னு பேரு என்று ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நுட்பமான ஒரு பெரிய உண்மை இது கிட்டத்தட்ட விஞ்ஞானமும் விண்ணகத்தில் நிறைய சப்த பொதி இருப்பதாக இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடித்திருக்கிறது ஆகாயம் வெறும் ஆகாயம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆகாயத்தில் ஒலிக்கதிர்கள் இருக்கிறது அந்த ஒலிக்கதிர்களை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இழுக்கக்கூடிய கருவிகளை மேல்நாட்டவர்கள் கண்டறிந்து இப்பொழுது நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் சூரியனை நெருங்க நெருங்க ஹோம் என்கின்ற ஒரு சப்தம் காதில் விழுவதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் எப்படி இன்றைய விஞ்ஞானம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒப்புக்கொண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அன்றைக்கே நம்மவர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய இதில் இன்னமும் இதனுடைய தொடர்ச்சி இருக்கிறது அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் 